guys hello everyone welcome back to english with ramesh it's been a week since we met online anyway guys ee roju class lo manam discuss cheyaboye vishayam chaala chaala interesting one endukante it's all about parties పార్టీస్ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పార్టీస్ ఉంటాయి కదా మామూలుగా ఇళ్లల్లోకి పోయినప్పుడు చేసే పార్టీని ఏమంటారు పెళ్ళికి ముందు పెళ్లి కొడుకు ఇచ్చే పార్టీని ఏమనాలి పెళ్లి కూతురు ఇచ్చే పార్టీని ఏమంటారు అలాగే పార్టీలకి ఎక్కువగా పార్టీస్కి వెళ్ళే వ్యక్తిని ఏమని పిలవాలి సో ఇలా చాలా పార్టీలు శ్రీమంతం ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు అలాగే న్యూ బోర్న్ బేబీ పేరెంట్స్ ఇచ్చే పార్టీని ఏ విధంగా చెప్పాలి ఇంగ్లీష్లో ఇలా మనకి డిఫరెంట్ అకేషన్స్లో చేసేటువంటి డిఫరెంట్ పార్టీస్ ఏవైతే ఉంటాయి ఉంటాయో వాటి అన్నిటి గురించి మనం చాలా క్లియర్గా తెలుసుకోబోతున్నాం అలాగే పార్టీ ఇవ్వడాన్ని ఏమనాలి పార్టీలో ఎంజాయ్ చేయడాన్ని ఏమని పిలు పిలవాలి డిఫరెంట్గా అనేది కూడా మనం చూడబోతున్నాం సో గైస్ క్లాస్ చివరి వరకు చూడండి ఈ క్లాస్ మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చుతుందని నేను కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలుగుతున్నాను సో క్లాస్ని చివరి వరకు చూసి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి అలాగే డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ దిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓకే గైస్ లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ వెల్ ఎక్కువగా పార్టీలు ఇష్టపడే వ్యక్తి ఎప్పుడైతే పార్టీలకి తరచుగా వెళ్తూ ఉంటారు చూడండి ఎక్కువగా ఎవరైతే వెళ్తుంటారో వాళ్ళని పార్టీ యానిమల్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం నాకు పార్టీలు అంటే చాలా ఎక్కువ ఇష్టం నేను చాలా రెగ్యులర్గా పార్టీస్కి వెళ్తూ ఉంటాను అని చెప్పడానికి ఐమ్ ఏ పార్టీ యానిమల్ ఓకే నేను చాలా పార్టీస్ అంటే నాకు ఎక్కువగా ఇంట్రెస్టెడ్ అని చెప్పడానికి ఇది యూజ్ చేయండి చాలా బాగుంటుంది ఓకే గైస్ అయితే ఈ సెంటెన్సెస్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ డైలీ లైఫ్లో చాలా అవసరం కానీ ఎక్కడ మనకి ఈ వర్డ్ ఈ సెంటెన్సెస్ ఎక్కడ మీకు దొరకో దాదాపుగా కాబట్టి ఖచ్చితంగా చివరి వరకు చూడండి వెల్ ఇక్కడ మనం చాలాసార్లు మన ఫ్రెండ్స్తో అంటూ ఉంటాం చాయ్ తాగిపించు లేదా బిర్యానీ తినిపించు అని చెప్పి చాలా సరదాగా మన ఫ్రెండ్స్తో చెప్తుంటాం మరి అది ఇంగ్లీష్లో ఏ విధంగా చెప్పాలి అనేది చూస్తే కనుక చాయ్ తాగించు తాగిపించు అని చెప్పడానికి ట్రీట్ మీ టు టీ ట్రీట్ మీ టు టీ అంటే నాకు టీ ఇప్పించు టీ తాగించు తాగించు అంటే దగ్గర కప్ తీసుకెళ్ళి తాగించడం కాదు జస్ట్ ట్రీట్ లాగా ఇవ్వడం అనమాట ట్రీట్ అని చెప్ మనం పిలుస్తుంటాం కదా వెల్ ట్రీట్ మీ టు టీ అంటే నాకు టీ తాగించు టీ తాగిపించు అని అలాగే బిర్యానీ తినిపించు అని చెప్పడానికి ట్రీట్ మీ టు బిర్యానీ నాకు బిర్యానీ తినిపించు అంటే ట్రీట్ మీ టు బిర్యానీ అని చెప్పడం జరుగుతుంది తినిపిస్తావా అంటే విల్ యూ ట్రీట్ మీ టు బిర్యానీ అంటే నాకు బిర్యానీ తినిపిస్తావా ఈ విధంగా క్వశ్చన్ అడగడం అతను బిర్యానీ తినిపించిండా అని అడగడానికి డిడ్ హీ ట్రీట్ యూ టు బిర్యానీ అయిపోయింది కదా కాబట్టి డిడ్ హీ ట్రీట్ యూ టు బిర్యానీ ఈ విధంగా చెప్పడం క్వశ్చన్స్ అడగాలి వెల్ ఈ విధంగా దీన్ని మనం మ్యాక్సిమం ఉపయోగించే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ వెల్ అలాగే చూడండి పార్టీ ఇవ్వడం అంటే త్రో ఎ పార్టీ పార్టీని ఇవ్వడం త్రో అంటే విసిరేయడం అని మీనింగ్ వస్తుంది స్ట్రైట్గా చూడాల్సిన అవసరం లేదు పార్టీని విసిరేయడం అని కాదు పార్టీ ఇవ్వడం సపోజ్ నేను పార్టీ ఇస్తాను అంటే ఐ విల్ త్రో యూ ఎ పార్టీ నేను నీకు పార్టీ ఇస్తా ఐ విల్ త్రో యూ మై బర్త్డే పార్టీ నేను నీకు నా బర్త్డే పార్టీ ఇస్తా ఐ విల్ త్రో యూ మై వెడ్డింగ్ పార్టీ మ్యారేజ్ పార్టీ ఇస్తాను పెళ్లి పార్టీ ఇస్తాను ఈ విధంగా సో ఐ విల్ త్రో యూ ఎ పార్టీ he he has thrown us a party he has thrown us a party thrown anedi verb number 3 is the present perfect ante completed action ikkada chudandi he has thrown us ante maaku maaku atanu atani birthday party ichadu ani cheppadaniki he has thrown us his birthday party ani cheppadam jarugutundi okay alage inga chudandi party start cheddam ani cheppadaniki let's get started the party okay ee vidhanga let's get the party started sorry let's get the party started ante party start cheddam mana class ki mundu cheptuntam let's get started ani ante start cheddam ee vidhanga so party start cheddam ante let's get the party started well alage ikkada chudandi did he treat you to tea indaka question manam try chesamu did he treat you to tea ante atanu tea taaginchinda did he treat you to బిర్యానీ అంటే అతను బిర్యానీ ఇప్పించిండా బిర్యానీ తినిపించిండా ఈ విధంగా రెగ్యులర్గా మనకు అవసరమైనటువంటి కాన్వర్సేషన్లో ఈ ఫ్రేజెస్ని మనం ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం సో వెన్ ఎవర్ ద టైమ్ కమ్స్ ట్రై టు యూజ్ దీస్ ఫ్రేజెస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఓకే గైస్ సో మేక్ యువర్ లాంగ్వేజ్ సౌండ్ నైస్ అండ్ బెటర్ వెల్ అలాగే చూడండి ఇక్కడ దుమ్ము లేపినాం పార్టీలో అని చెప్తుంటారు చూడండి అలాంటి దాన్ని ఇంగ్లీష్లో చెప్పడానికి మొత్తం ఎంజాయ్ చేయండి అని చెప్పడానికి హ్యావ్ ఏ బ్లాస్ట్ హ్యావ్ ఏ బ్లాస్ట్ మొత్తం పేల్ చేయడం అనమాట అంటే 
పార్టీని విపరీతంగా ఎంజాయ్ చేయడం చేయండి అని చెప్పడానికి హ్యావ్ ఏ బ్లాస్ట్ అని చెప్తాం మామూలుగా వేరే వాళ్ళకి సపోజ్ మేము బాగా ఎంజాయ్ చేసాం నైట్ అంటే మేము దుమ్ము రేగొట్టినాం ఇట్లా చెప్తుంటాం కదా అట్లాంటి దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏ విధంగా చెప్పవచ్చు అంటే వీ హ్యాడ్ ఏ బ్లాస్ట్ ఇన్ హిస్ వెడ్డింగ్ పార్టీ వీ హ్యాడ్ ఏ బ్లాస్ట్ ఇన్ హిస్ వెడ్డింగ్ పార్టీ అంటే అతని పెళ్ళిలో మేము దుమ్ము లేచిపోయేలా ఎంజాయ్ చేసినామని చెప్పడానికి హ్యావ్ ఏ బ్లాస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇట్స్ ఎ నైస్ ఫ్రేజ్ టు యూజ్ ఓకే గైస్ బాగా ఎంజాయ్ చేసినామని చెప్పడానికి హ్యావ్ ఏ బ్లాస్ట్ వెల్ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద అదర్ సైడ్ వెల్ ఇక్కడ చూడండి పెళ్ళికి ముందు బ్యాచులర్ పార్టీ అని ఇస్తుంటాం అబ్బాయి ఇస్తే బ్యాచులర్ పార్టీ స్టాక్ నైట్ అని కూడా చెప్తాం ఓకే వెల్ అబ్బాయి ఇవ్వచ్చు లేదా అబ్బాయికి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ అబ్బాయి ఇస్తాడు రైట్ సో ఆ పార్టీని ఏమంటారు స్టాక్ నైట్ అలాగే పెళ్ళి కూతురు పెళ్ళికి ముందు ఇచ్చేటువంటి పార్టీ ఏదైతే ఉంటుందో హెన్ నైట్ హెన్ నైట్ అయితే యూజువల్గా పెళ్ళి కొడుక్కి ఫ్రెండ్సే ఇవ్వచ్చు లేదా పెళ్ళి కూతురికి ఫ్రెండ్స్ ఇవ్వచ్చు లేదా వీళ్ళే వాళ్ళకి కూడా ఇవ్వచ్చు ఇట్ డజంట్ మేక్ అ బిగ్ డిఫరెన్స్ ఎనీవే అయితే ఇక్కడ చూసినట్టయితే కనుక స్టాక్ నైట్ అనేది మేల్ ఫ్రెండ్స్ మాత్రమే అటెండ్ అవుతారు బ్యాచులర్ పార్టీ అది అబ్బాయి ఇస్తున్నాడు కదా పెళ్ళి చేసుకోబోయే పర్సన్ ఇస్తున్నాడు కాబట్టి ఆ పార్టీకి ఓన్లీ అతని మేల్ ఫ్రెండ్స్ అంటే ఓన్లీ అబ్బాయిలు మాత్రమే అటెండ్ అవుతారు స్టాక్ నైట్ హెన్ హెన్ నైట్ అంటే అమ్మాయి ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో మొత్తం ఫీమేల్స్ మాత్రమే అటెండ్ అవుతారు ఆ పార్టీకి ఓకే పెళ్ళికి ముందు వాళ్ళు చేసుకోబోయే ముందు బ్యాచులర్ లైఫ్కి బాయ్ చెప్తూ వాళ్ళు మ్యారేజ్ లైఫ్లోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందు ఇచ్చే పార్టీలనే ఈ విధంగా అబ్బాయి ఇచ్చే పార్టీని స్టాక్ నైట్ అంటారు అమ్మాయి ఇస్తే హెన్ నైట్ అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది సో ట్రై టు యూజ్ దెమ్ మనకు అవసరం వస్తుంది చాలాసార్లు మనం కూడా మ్యారేజెస్కి వెళ్తుంటాం కదా హే గాయస్ ఐ ఐ గట్ ఐ నో ఐ గాట్ ఎంగేజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ మ్యారీడ్ వెల్ నెక్స్ట్ వీక్ ఓకే సో ఐఎమ్ ప్లానింగ్ టు త్రో అ స్టాక్ నైట్ టుమారో అంటే రేపు నేను నేను బ్యాచులర్ పార్టీ ఇద్దామనుకుంటున్నా సో ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ ఇన్వైటెడ్ అందరూ వచ్చేసేయండి లెట్స్ హ్యావ్ ఏ బ్లాస్ట్ అంటే తుమ్ము లేపేద్దామని ఈ విధంగా మనం సెంటెన్సెస్ని కంటిన్యూస్గా మాట్లాడుతూ వెళ్ళిపోతుండొచ్చు ఓకే అలాగే ఆల్ నైటర్ ఆల్ నైటర్ అంటే నైట్ అంతా కూర్చొని యూనో హ్యావింగ్ డ్రింక్స్ అండ్ యూనో ఫుడ్ మొత్తం నైట్ అంతా సెలబ్రేట్ చేసుకునే పార్టీని ఆల్ నైటర్ అని చెప్ చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది వీ హ్యాడ్ ఎన్ ఆల్ నైటర్ లాస్ట్ వీక్ అంటే మేము పోయిన వారం నైట్ అంతా కూర్చొని పార్టీ చేసుకున్నాము అని చెప్పడానికి ఈ విధంగా మనం సెంటెన్సెస్ని ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు ఓకే అలాగే బూజప్ సి యూజువల్లీ మనం ఏమంటామంటే నేను బీర్ తాగుతున్నా అంటే ఐఎమ్ ఐఎమ్ డ్రింకింగ్ ఏ బీర్ లేదా ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఏ బీర్ అని చెప్తా ఉంటాం సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఆల్కహాల్ యూ కెన్ ట్రై టు యూజ్ యూనో డిఫరెంట్ ఫ్రేజెస్ ఇవి చాలా బాగుంటాయి బూజ్ అంటే టేక్ ఆల్కహాల్ రైట్ ఆల్కహాల్ తాగడాన్ని బూజ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఫ్రమ్ దిస్ మూమెంట్ ఆన్వర్డ్స్ యూ కెన్ సే ఐఎమ్ బూజింగ్ ఎ బియర్ ఐఎమ్ బూజింగ్ ఎ బియర్ అంటే నేను బీర్ తాగుతున్నా ఈ విధంగా వీఆర్ బూజింగ్ అప్ అంటే మేము తాగుతున్నాము అని చెప్పడానికి సో ట్రై టు యూజ్ నెవర్ నెవర్ యూజ్ ఇన్ అండ్ నెవర్ సే డ్రింక్ ఓకే ఐఎమ్ డ్రింకింగ్ ఎ బీర్ యూనో ఇట్ డజంట్ సౌండ్ గుడ్ వెల్ ట్రై టు యూజ్ బూజ్ ఐఎమ్ బూజింగ్ ఏ బియర్ ఆర్ వీఆర్ బూజింగ్ అప్ మేము తాగుతున్నాం ఈ విధంగా వెల్ నెక్స్ట్ చూస్తే బేబీ షవర్ బేబీ షవర్ వచ్చేసి ఒక ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఉంటుంది కదా తనకి యూనో తనకి అందరూ పార్టీ సెలబ్రేట్ చేస్తారు ఆ పార్టీని మనం శ్రీమంతం అని పిలుస్తుంటాం కదా ఆ పార్టీని మనం ఏంటి బేబీ షవర్ అని పిలువచ్చు ఇంగ్లీష్లో గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా వరకు యూజ్ అవుతుంది అలాగే బర్త్డే బ్యాస్ బ్యాస్ అంటే ఏంటి అంటే నథింగ్ బట్ ఎ పార్టీ రైట్ బ్యాస్ అని పిలుస్తాం బర్త్డే బ్యాస్ సో వెన్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు త్రో మీ యువర్ బర్త్డే బ్యాస్ అంటే నీ పుట్టినరోజు దావత్ ఎప్పుడు ఇస్తున్నావు అని అడగడం రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్లో అవుట్ బ్లో అవుట్ అంటే యూనో ద పార్టీ వేర్ యూనో పీపుల్ బూజ్ ఆల్కహాల్ అలాంగ్ విత్ ఈటింగ్ ఫుడ్ మంచిగా తాగుతూ తినుకుంటూ చేసుకునే పార్టీ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని బ్లో అవుట్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది వెల్ వీ హ్యాడ్ ఎ బ్లో అవుట్ లాస్ట్ నైట్ అంటే మేము మంచి పార్టీ చేసుకున్నాం లాస్ట్ నైట్ అని చెప్పుకోవడానికి వెల్ ఇక్కడ ఫీస్ట్ ఫీస్ట్ అంటే విందు విందుని ఇంగ్లీష్లో ఫీస్ట్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే చాలామందికి ఫుడ్ అరేంజ్మెంట్స్ చేసి హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ని మనం ఇన్వైట్
మనకేంటి అంటే ఆన్ హీజ్ బర్త్డే అకేజన్ ఆర్ సమ్ అదర్ అకేజన్ ఈ హ్యాస్ ఈ హ్యాస్ థ్రోన్ అ పార్టీ ఇన్ ద గార్డెన్ లేదా ఐ హ్యాస్ థ్రోన్ అ గార్డెన్ పార్టీ అంటే అతను గార్డెన్ పార్టీ ఇచ్చిండు అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకే వెల్ అలాగే హౌస్ వార్మింగ్ మనకి గృహ ప్రవేశం కొత్త ఇల్లు కట్టుకొని అందులోకి వెళ్ళేటప్పుడు పీపుల్ సెలబ్రేట్ సమ్ యూనో అకేజన్ రైట్ దాన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే హౌస్ వార్మింగ్ సెరిమోనీ అని పిలుస్తుంటాం గృహ ప్రవేశం కోసం చేసేటువంటి అది కార్యక్రమం ఉంటుంది కదా దాన్ని హౌస్ వార్మింగ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది అప్పుడు చేసుకునే పార్టీనే మనం హౌస్ వార్మింగ్ పార్టీ అని కూడా చెప్పొచ్చు ఓకే అలాగే కిచెన్ టీ కిచెన్ టీ అంటే జస్ట్ బిఫోర్ ద మ్యారేజ్ యూనో పీపుల్ బ్రింగ్ ద ప్రజెంటేషన్స్ టు ద యూనో బ్రైడ్ అండ్ గ్రూమ్ వధూవరులకి ప్రజెంటేషన్స్ తీసుకొచ్చినప్పుడు పెళ్ళికి జస్ట్ బిఫోర్ జరిగేటువంటి పార్టీనే కిచెన్ టీ పార్టీ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకే అలాగే చూడండి ఇక్కడ ఆఫీస్ పార్టీ ఆఫీస్ పార్టీ అంటే అక్కడ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఆఫీస్లో వాళ్ళకి బాస్ అండ్ ఎంప్లాయీస్ కలిసి చేసుకునేటువంటి పార్టీ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ఆఫీస్ పార్టీ అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ అన్ ఆఫీస్ పార్ట్ అన్ ఆఫీస్ పార్టీ నెక్స్ట్ వీక్ అంటే మా మాకు నెక్స్ట్ వీక్ మేము ఆఫీస్ పార్టీ చేసుకోబోతున్నాము అని వీ హ్యాడ్ అన్ ఆఫీస్ పార్టీ లాస్ట్ వీక్ అంటే మేము లాస్ట్ వీక్ ఆఫీస్ పార్టీ చేసుకున్నాము అని చెప్పడానికి ఓకే వెల్ ఇక్కడ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి వెల్ సిప్ అండ్ సి పార్టీ ఇక్కడ సిప్ అండ్ సి పార్టీ ఏంటంటే న్యూ పేరెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో న్యూ బోర్న్ బేబీ వాళ్ళకి ఈ ట్వంటీ ఫస్ట్ దావత్ అని చెప్తూ ఉంటారు కదా పాప కానీ బాబు కానీ పుట్టిన ట్వంటీ ఫస్ట్ డేస్కి పార్టీస్ ఇస్తూ ఉంటారు చూడండి ఆ పార్టీనే మనం ఇంగ్లీష్లో ఏమని చెప్పాలి సిప్ అండ్ సి పార్టీ అని చెప్పడం జరుగుతుంది వెల్ ద పేరెంట్స్ ఆఫ్ ద న్యూ బోర్న్ బేబీ ఆర్ త్రోయింగ్ సిప్ అండ్ సి పార్టీ వీఆర్ గోయింగ్ టు అటెండ్ దట్ పార్టీ ఈ విధంగా చెప్పడం జరుగుతుంది సో యాజ్ ఏ సెట్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ దీస్ క్లాస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీ రెగ్యులర్ లైఫ్లో కాకపోతే ఈ ఫ్రేజెస్ మీకు ఎక్కడా దొరకకపోవచ్చు అందుకే ఈ క్లాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో గైస్ ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ ఎంజాయిడ్ ద క్లాస్ సో ట్రై టు ప్లీజ్ ట్రై టు షేర్ దిస్ క్లాస్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ట్రై టు సపోర్ట్ దిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో దట్ ఐ కెన్ గివ్ యూ మోర్ 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 కంటెంట్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రియల్లీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ లాంగ్వేజ్ ఎనీవే గైస్ లెట్స్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ థ్యాంక్స్ ఎ లాట్ ఫర్ వాచింగ్ బై ఫర్ నావ్